Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini Yaitu perkuliahan merancang cetakan Oke, seperti pelajaran kita sebelumnya ya Kita aktifkan dulu software inventornya Dan biasakan kita cek file project yang aktif adalah file project Untuk desain merancang cetakan Karena sebelumnya kita sudah mengerjakan pembuatan desain untuk merancang cetakan, maka file project ini pasti akan muncul di bagian project ya. Jadi kita tinggal mencek, ya, memeriksa, dan memastikan bahwa file project yang akan kita pakai benar-benar dalam kondisi aktif. Ya, file projectnya di sini yang dipakai adalah MC Asiang dan kondisinya kecentang. Kalau misalnya belum kecentang ya, ya, seperti ini kita tinggal cek ya, klik dua kali di file projectnya, klik dua kali di file projectnya sampai kondisi di depannya ada tanda centang, artinya bahwa file project ini sudah sudah dalam kondisi aktif. Kemudian kalau udah kita klik done, kemudian kita klik open, ya. kita masuk ke folder drawing. Kita open file desain yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu file desain mold cover 0. Open. <tuh> ya. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar membuat drawing detail untuk komponen-komponen dari mold base. Ya. Di, kompo, di drawing detail mold base, ya, di sini kan ada empat komponen yang harus dibuat gambar detailnya ya dan kita sudah membuat empat komponen tersebut ada top clamping plate ya ada cavity plate ada core plate dan juga ada ejector retainer plate jadi eh, empat komponen pendukung untuk mold base sudah kita buat detailnya dan pelajaran kita hari ini kita akan membuat akan membuat drawing detail untuk komponen pendukung dari desain mold cover ya desain mold cover jadi penduk, komponen pendukung utamanya seperti di sini ya ada inti core cover inti cavity cover screw bushing locating ring dan ejector pin ya untuk inti core dan inti cavity masing-masing ditampilkan dalam satu drawing detail sendiri sedangkan untuk screw bushing dan locating ring Dua komponen ini ditampilkan dalam satu drawing detail dan semua komponen ejector pin ya ditampilkan dalam satu drawing detail. Ya. Sebelum kita masuk ke pembuatan drawing detail untuk komponen inti core cover, ya pertama-tama kita open dulu ya file assembly-nya, arahkan kursor ke view isometrik dari uh, assembly. Assembly dari desain mock cover ini klik kanan lalu klik open lalu sebelum kita masuk ke pembuatan drawing detail ada beberapa hal yang harus kita kerjakan di file assembly ini pertama untuk <tuh> memunculkan view untuk komponen-komponen yang akan kita buat drawing detailnya ya di sini pertama adalah inti core cover ya inti core cover kemudian inti cavity screw bushing locating ring dan ejector pin ya kita klik di file assembly <tuh> arahkan kursor ke bagian ini representation kita expand kemudian expand di view di view ini kan kondisi view yang aktif hanya dua master dan default di sini yang tercentang di bagian default, jadi view default yang aktif. Dengan kondisi view default yang aktif, arahkan kursor ke nama view di sini, view. Lalu klik kanan, lalu klik new. Lihat kondisi view yang kita buat ini. Nama view-nya kita klik ya. Pertama, lalu diamkan sebentar, lalu klik lagi. Ya, supaya nanti view ini bisa kita edit. Kita ganti menjadi ya inti core 
8. Enter. Dengan kondisi view inti core cover yang masih aktif, ya. Di bagian browser ini pilih ya file komponen core ya, inti core. Ini dia, CR1 ini kan simbol core. Klik kanan. Lalu kemudian kita klik isolate. Ya. Lalu zoom all. Jadi pastikan dengan kondisi view inti core yang masih aktif, tampilan di ini di area gambarnya juga yang memunculkan hanya tampilan view untuk inti core. Kalau ini udah muncul, lalu kita tinggal save ya. Untuk men-save kondisi view inti core-nya tampilannya seperti ini. Kalau udah, kemudian kita klik lagi ke default. Ke view default. Lalu kemudian kita buat lagi view baru ya. Arahkan kursor ke view di sini, klik kanan. Klik kanan, nah, lalu klik new. Dengan kondisi view baru yang aktif, kita rename lagi di sini nama view-nya. Kita ketik menjadi inti cavity. Core. Inti cavity cover ya, cover. Inti cavity cover, enter. Ya. Dengan kondisi view inti cavity ya, cover yang aktif, kita klik ya. Komponen cavity, ya ini yang CV1, klik, lalu klik kanan, lalu klik isolate, ya, lalu zoom all. Pastikan bahwa kondisi view inti cavity yang aktif ini, eh, tampilan yang ada di area gambarnya ini, ya, ini yang muncul adalah inti cavity. Kalau udah, jangan lupa perubahannya kita save, ya, lalu klik lagi di view default, sambil kita cek. Begitu kita klik di inti core cover, harus muncul seperti ini. Kita klik juga di inti cavity cover, juga harus muncul seperti ini. Lalu, berikutnya, setelah kita membuat view untuk inti cavity cover, ya, kita klik lagi di view default. Dan kita akan membuat, ya, kita klik di file drawing, di sini, ya. Untuk komponen berikutnya adalah, Driving detail untuk screw bushing dan locating ring karena dua komponen ini harus ditampilkan di satu driving detail. Ya. Kita klik di file assembly, ya. arahkan kursor ke view, klik kanan, klik kanan, lalu klik new. Dengan kondisi view baru yang aktif kita rename lagi. Ya. Ketik di sini screw bushing. Pusing dan locating ring, locating ring, enter. Dengan kondisi pusing dan locating ring ya yang aktif ya viewnya, kita klik di sini komponen pusing, tekan kontrol lalu klik komponen locating ring. Setelah terpilih ya lihat pastikan juga di browsernya dua komponen terpilih, klik kanan, lalu klik isolate, zoom on. Pastikan dengan kondisi view screw bushing dan locating ring yang aktif, tampilannya yang ada di area gambar ini adalah dua komponen ini. Kalau dah jangan lupa step perubahan save supaya kondisi view ini tersimpan. Oke, klik lagi di view default. Lalu kita coba klik di view screw bushing dan locating ring ya, hampir seperti ini. Oke, kemudian klik lagi di view default. Selanjutnya kita buat view baru. Klik kanan di view, lalu klik new. Nah, berikutnya di view yang baru kita rename menjadi ejector pin. Enter. Nah, di kondisi view ejector pin yang aktif, kita pilih semua komponen untuk ejector pin. Di sini kan ada 1, sampai kita kontrol, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen ejector pin. Ya, Setelah 7 file yang terpilih, kita klik kanan, lalu klik isolate. Lalu zoom all, ya. Jadi pastikan dengan kondisi view ejector pin yang aktif, ya, tampilannya di area gambar adalah 7 komponen ejector pin. Kalau udah, jangan lupa di save, ya, supaya view-nya ini tersimpan. Kemudian klik lagi di view default, ya. Ini view untuk keseluruhan. Coba kita cek di view inti core, ya, seperti ini. Inti cavity seperti ini. 
untuk akar inti cavity coba kita atur view-nya seperti ini ya zoom all lalu kita save ya. dengan kondisi dia masih aktif inti cavity-nya lalu kita save supaya perubahan view-nya langsung tersimpan kita klik di screw bushing locating ring nanti tampil seperti ini ejector pin seperti ini kita klik lagi di inti cavity lihat sesuai perubahan terakhir di inti core lalu klik lagi di default kalau udah jangan lupa semua perubahan kita save ya oke okay, kita klik di file driving design mode ya zoom all ya. <tuh> untuk pembuatan drawing detail untuk komponen selanjutnya yaitu inti core, inti cavity, screw bushing, locating ring dan ejector pin ya. Kita akan buat uh, file drawing baru ya. Jadi tidak kita tambahkan sheet-nya di sini. Ya, kita akan buat file drawing baru. Jadi kita klik di toolbar new. Lalu klik di template UDP drawing create. Ya. Pada saat ini muncul kita lewati dulu, kita klik OK. Kita tunggu sampai template drawing muncul. Kita tunggu. Oke. Pada saat muncul, ini kan kondisi sheet-nya ukuran 4 ya. Kita akan munculkan Sheet title block yang A3, expand di drawing resources, expand di sheet format, lalu klik kanan di UDP title block A3, lalu klik new sheet. Untuk ini pada saat ini muncul, ya, kita klik OK aja dulu. Oke, ini adalah ukuran A3, berarti yang sheet 1 tadi kita klik kanan, lalu delete sheet, supaya yang sheet 1 yang muncul ini ukuran A3. Oke, okay. kemudian jangan lupa kita save. Tempatkan dia di folder drawing. Di sini nama filenya kita ketik dua. Komponen. Ya, jadi kita ketik ya komponen. Design molding slip cover. Ya. Jadi File kedua ini khusus untuk membuat ya, uh, membuat drawing detail untuk komponen inti core cover, inti cavity cover, kemudian uh, screw bushing, locating ring dan pin ejector. Ya. Oke, kemudian kita save. Oke, setelah di save, kita expand di sheet 1. Kemudian kita expand di lab design manufaktur. Lalu klik kanan di field text, lalu klik edit field text. Lihat di sini kondisi yang bisa kita isi adalah skala. Kemudian nama gambar dan nomor gambar. Sedangkan description-nya kondisi tidak bisa di, di, di apa namanya diisi manual ya. Nah, bagaimana caranya supaya description ini bisa diisi manual ya? Jadi tidak terhubung otomatis kepada file komponen maupun file assembly-nya, ya. maka kita akan mengubahnya menjadi prom entry. Caranya gimana? Kita keluar dulu dari uh, jendela edit property fields. Ya. Caranya, arahkan kursor ke title block, ya, lab design manufaktur, klik kanan, lalu klik edit definition. Pada saat ini muncul, ya, title blocknya. Di sini kan ada property description. Kita klik kanan, lalu klik edit text. Lihat di sini, kita tekan Ctrl A ya, nanti kan terpilih nih description-nya sehingga berwarna biru. Nah, di sini kan properties-nya masih menjadi properties model. Kalau dia masih properties model, artinya bahwa description ini terhubung ke properties model komponen dan assembly yang view-nya akan kita munculkan di drawing. Nah, bagaimana ini supaya bisa diubah menjadi prom entry dengan kondisi description-nya terpilih ya dengan e, warnanya menjadi biru ini, kita ubah di sini di properties model, klik pilih di prompted entry. Oke. Okay. Kalau udah jangan lupa kita klik oke. Okay. Ya. Udah kan? Kemudian kita klik finish sketch. Jangan lupa 
klik yes ya supaya perubahannya langsung tersimpan di detail block lab design manufaktur ya pada saat kita mengklik save di sini akan muncul ya di window from entry ini di sini di property fieldnya skala description nama gambar dan nomor gambar ya skala description ini kan untuk judul gambar nama gambar dan nomor gambar di sini untuk skala sementara kita kosongkan dulu di description ya untuk seat pertama ini kita ketik karena kita mau membuat drawing detail untuk komponen inti core cover di sini di deskripsinya kita ketik inti core cover kemudian nama gambar ini kan detail ya gambar detail detail drawing kemudian nomor gambar karena ini urutan kedua ya setelah mode base jadi UDP strip 20 strip DMC strip 02 ya kemudian kita klik OK lihat di sini langsung terisi seperti ini tinggal yang di skalanya belum dimunculkan karena kan skala ini harus menyesuaikan dengan kondisi view yang dimunculkan di drawing <tuh> kemudian kita edit ya untuk di gambar di bagian diperiksa dan disetujui kita edit cara editnya arahkan kursor ke di browser di nama filenya ya di komponen desain molding cover klik kanan lalu klik di i properties nah, di sini di bagian tab project di sini ya desainernya ingat ya kita close dulu kita harus samakan dengan kondisi file drawing pertama yang sudah kita buat Ya, di sini kan yang menggambarnya namanya UDS yang memeriksa Roland S yang menyetujui Pak Yepri ya. Jadi kita klik lagi di file drawing yang kedua. Ya, kita klik kanan di di browser nih di komponen desain molding cover, lalu klik I properties, klik di tab project. Nah di, di desainernya kita ganti tulisannya menjadi UDS. Jangan lupa apply. Oke, okay, kalau udah, kemudian kita klik di tab status. Nah, di bagian check it by, ya, ganti menjadi namanya Pak Roland. Roland S. Kemudian di engineering up by, ganti di sini menjadi Pak Jeffrey Chen. Jeffrey Chan, ya. Kemudian engineering approve that. Engineering approve that, ya. Kita juga harus samakan, ya, dengan... Oke, okay, jadi tanggal disetujuinya juga harus sama dengan file driving sebelumnya ya. Jadi nanti akan kita cek, kita apply dulu. Klik close. Ya. Yeah. Kita klik di file drawing yang pertama. Di sini kan di drawing apa namanya? approve date-nya kan 24 Desember. Ya. Yeah. Tanggal Pembuatan juga 22 Desember. Ini harus kita samakan ya. Kita klik di file driving kedua. Kita klik kanan di nama filenya di browser. Lalu klik I properties. Klik di project dulu. Lalu di sini creation date-nya. Klik. Kita arahkan di sini cari di bulan Desember. Dia tanggal 22 ya. Klik. Apply. Lalu klik di status. Nah, di sini di engineering approved date di sini kita klik kita klik ya di Desember tanggal 24. Apply. Lalu klik close. Lihat di sini ya. Yang menggambar, yang memeriksa, yang menyetujui sudah kita buat. Tanggal pembuatan tanggal 22 Desember 2020. Approve-nya juga tanggal 24 Desember 2020. Oke, okay, kalau udah, berarti kita udah buat. Jangan lupa kita save dulu. <tuh> Kemudian, ya, gambar drawing detail yang akan kita buat saat ini adalah drawing detail untuk komponen inti core cover. Ya, jadi kita harus Men open dulu ya file in, in core cover untuk 
membuka file inti core cover secara cepat, kita tinggal klik lagi di file drawing yang pertama. Ya. Arahkan ke <coughs> seat uh, drawing assembly. Ya. Kemudian arahkan kursor ke part list, lalu klik kanan. Lalu klik di edit part list. Ingat ya sekali lagi, kalau saya menyebut klik saja, berarti itu klik kiri. Tapi kalau untuk klik kanan, saya sebutkan klik kanan. Oke, okay. untuk membuka file inti core cover secara cepat, arahkan ya kursornya ke baris untuk komponen inti core cover. Lalu arahkan kursor ke simbol komponennya. Klik di sini, lalu klik kanan, lalu klik open. Ya, ini adalah uh, komponen inti core cover. Ya, kemudian kita klik di file drive yang kedua. Kita akan munculkan view inti core cover di sini. Klik uh, toolbar base. Ya, pastikan bahwa file yang terpilih adalah file inti core cover ya. Ini ada dua file nih, jangan yang IAM-nya tapi yang inti core cover CR1. Klik. Lalu arahkan view-nya isometrik. Ya, seperti ini, geser dia posisi ke atas. Klik, lihat di sini skalanya 1 banding 2. Oke. Okay. Untuk tam, e, tampak isometrik, pastikan di stylenya yang aktif adalah hidden line remove dan set it. Ya. Lalu kemudian di tab display option, centang di thread feature, tangent edges, dan interference edges. Oke. Okay. Kalau udah kita ini, kita centang ini, kita klik OK. Ya, lihat. Tampilannya seperti ini. Lalu kita akan buat gambar proyeksinya. Klik lagi di toolbar base. Ya, pastikan komponen yang terpilih adalah komponen inti core ya, CR1. Ya, Oke. Okay. Untuk yang tampak proyeksi, pastikan yang aktif adalah di bagian hidden line. Ya, lalu view ini kita perbaiki, ya, kita ubah menjadi tampak depan. Klik. Seperti ini. Ya, kita geser posisinya di sini. Setelah kondisi tepat, lepaskan klik kirinya. Lalu geser kursor ke atas. Nah, setelah dirasa pas, kita klik kiri. Lalu geser kursornya ke kanan. Setelah pas, kita klik kiri ya, untuk memunculkan view. Ya. Kalau udah, kita klik OK. <tuh> kita arahkan kursor ke tampak depan. Ya, kondisinya, lihat. Uh, pastikan bahwa kondisi kursornya berada di dalam view tampak depan lalu klik kanan klik lagi edit view lalu klik di tab display option pastikan ya kondisi thread feature dan tangent edges nya kencentang kalau interference edges nggak usah untuk proyeksi lalu kita klik ok ya, supaya apa supaya nanti kalau ada bagian yang dia uh, untuk menunjukkan radius itu akan kelihatan seperti ini Oke, okay. <tuh> kemudian dari gambar ini ada bagian yang harus di sini kan nggak jelas ya posisi lubang ini kan nggak ditunjukkan secara jelas karena hanya garis putus-putus. Nah, kondisi lubang yang ini yang untuk baut berulir ini harus kita buat ya kita tampilkan ya, dengan cara menggunakan section. Kita klik section, toolbar section, lalu klik view tampak atas. Kan kita membuat ini ya. Pertama bisa bisa kita arahkan ini kursor ke bagian area lubang kan nanti akan ada kelihatan tuh dari referensinya. Lalu kita klik sini. Lalu klik. Setelah itu kita klik kanan continue. Oke. Okay. Setelah itu kemudian, setelah ini muncul ya, kita geser view-nya ke bawah. Setelah dirasa pas lokasinya, kita klik di sini. Sebelum kita klik, pastikan di cut edges-nya ini adalah kondisi yang smooth yang terpilih ya. Kemudian style-nya harus uh, style hidden line remove ya, yang akan diaktif. Kondisi aktif, lalu kita klik di sini. Karena untuk gambar section ataupun breakout ya jadi gambar gam, apa namanya garis hidden line ini nggak boleh muncul lagi ya makanya kita
kita buat seperti ini ya. Ada yang uh, tampak depan, kemudian ada tampak section. Oke. Okay. Kemudian setelah proyeksi muncul, selanjutnya tinggal melengkapi atribut gambar. Atribut gambar apa? Yaitu yaitu atribut gambar yaitu uh, he, uh, apa namanya? garis sumbu dan garis center mark ya. Jadi center line dan center mark. Oke. Okay. Sebelum kita memberikan center line dan center mark ya. Di sini kita cek dulu nih untuk garis sectionnya ini. Kita klik kanan ya, lalu kita klik edit. Untuk memastikan bahwa garis untuk section ini dia benar-benar berimpit dengan titik pusat lingkaran. Ya, kita bisa mengeceknya dengan constraint. Klik di coincident constraint, lalu klik garis sectionnya. Lalu klik di center line. Oke, di sini berarti dia sudah eh, apa namanya? udah constraint. Kita klik cancel. Kemudian berikutnya yang lubang sebelahnya. Di sini kita klik kanan dulu, lalu klik OK. Lalu klik di project geometry, klik lingkarannya. Oke, lalu klik constraint coincident, klik garis section, lalu klik titik pusatnya. Ya, ini dia sudah terikat dengan constraint. Kalau udah klik kanan, lalu klik OK. Lalu klik finish sketch ya. Ini untuk memastikan bahwa garis section ini ya, dia benar-benar berimpit dengan titik pusat lebar. Oke. Kalau udah kemudian kita akan menambahkan atribut gambar yaitu center mark dan center line. Klik di menu annotate. Lalu klik di center mark ya, lebar center mark. Klik di sini. Lalu klik juga di sini. Jadi semua lubang-lubang ini kita munculkan. Ini ya, ini lubang untuk ejector pin. Oke. Jadi semua center mark kita munculkan dulu. Kalau udah, lalu klik kanan, lalu klik OK, lalu center line-nya klik, dimulai dari yang ini ya, lubang untuk cooling, kemudian di sini lubang untuk baut, lalu lubang untuk ejector pin yang runner, di sini kalau ada yang lubang yang berimpit ya kita asumsikan dia kita punya seperti ini ya. Oke. Ini juga sama, kita anggap dia berimpit ya satu sumbu aja. Oke. Oke. Lalu yang ini juga sama. Kita center line-nya nah, kalau ini yang berimpit ya kita anggap satu sumbu nih oke okay. ini kita anggap satu sumbu nah ini juga sama Oke, sebelum kita perbaiki, ya kita cek jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Ini udah semua, ini juga udah semua, ini juga udah semua. Kalau udah kita klik kanan, lalu cancel. Tinggal kita uh, perbaiki ya, misalnya garis yang kurang panjang kita panjangkan. Ini seperti ini, ini kan belum panjang ini, panjangkan. Ini juga. Ini juga, ya. Ini panjang. Ini juga, ya. Kita panjang. <tuh> Ini juga sama. Kita panjang. Kita perpanjang nih center line-nya.
Okay. Okay, yang ini udah oke. Okay. Ya, yeah. <tuh> kalau udah jangan lupa step perubahan kita save. Selanjutnya, ya, yeah, sebelum kita memberikan dimensi, ya, atau memunculkan dimensi, nah, kita akan memunculkan dulu part listnya. Part list yang akan kita munculkan di drawing detail untuk inti core cover ini, kita tampilkan ya dengan terkoneksi atau tersambung ke file assembly. Ya. Makanya tadi di file assembly kan kita buat ada view, di sini ada view inti core, inti cavity, screw bushing dan locating ring serta ejector pin. Ini data ini akan kita ambil nanti untuk kita tampilkan di part list di drawing detail. Klik lagi di file drawing yang kedua, ya, komponen desain molding cover. Kita klik di part list, lalu klik di bagian select dokumen. Pastikan yang terpilih adalah file assembly-nya, ya, desain mold cover IAM. Kemudian di bom view, ubah dari structure ke structure legacy. Lalu kemudian tipe part list-nya, ganti menjadi SMT A3A4, lalu kita klik OK tempatkan dia di sini. Oke, okay, ya. Kondisi normalnya kan semua filenya kan muncul. Nah, ini kita tinggal edit, arahkan part list ke arahkan kursor ke part list, klik kanan. Lalu pilih klik di edit part list. Nah, klik di bagian filter. Nah, di bagian define filter item ganti ke assembly view representation. Lalu di bagian view representation-nya ubah dari master menjadi inti core cover karena adalah uh, apa namanya view yang akan gambar apa drawing detail yang akan kita buat adalah inti core cover klik di sini lalu klik centang lalu oke okay. lihat di sini bahwa nanti di part list-nya akan muncul adalah part list yang kedua yaitu inti core cover kemudian di sini di drawing number-nya kan nanti akan muncul lagi di sini karena ini adalah driving detail, maka di bagian kolom driving number nggak perlu muncul lagi, karena nomor gambarnya sudah muncul di bagian kol uh, di bagian kolom nomor gambar ya di titik bloknya seperti ini kita dilihat, detail. lalu nanti tinggal kita munculkan saja ini dimensi untuk komponen inti core cover. Kalau udah kita klik apply, lalu Sebelum kita klik OK, saya sebutkan lagi ya. Jadi dimensinya ini jangan kita buat override di sini ya. Kita buat nanti di komponen inti core covernya sehingga nanti di part list akan muncul otomatis ya. Oke, okay, kita klik. Oke. Okay. Lihat di sini. Nah, kemudian di sini kan tadi kita cek untuk skalanya ya. Klik kanan lalu edit view kan satu banding 2 ya. Lalu klik OK. Maka di bagian detail block lab design manufaktur Ya. Di bagian sini di titik block lab desain manufaktur kita expand di sini. Lalu klik kanan di field text. Lalu klik di edit field text. Nah, di skalanya kita ketik 1 banding 2. Oke. Okay. Kita lihat sekarang ini sudah terisi ya, lengkap. Selanjutnya, sebelum kita memberikan dimensi ya, kita akan memunculkan dulu khusus untuk lubang-lubang untuk ejector pin ya untuk dimensinya kita tampilkan melalui tabel ya jadi kita beri dimensi uh, seperti biasa ya jadi kita munculkan dalam bentuk tabel pertama-tama kita klik di hall ya toolbar hall pilih yang hall selection lalu klik viewnya yang tampak atas nah pertama-tama kita tempatkan dulu ini datum ini uh, apa namanya kondisi datum ya untuk titik nolnya karena ini berbentuk radius kan berarti tidak ujungnya kan e, tidak bisa langsung ke sini ya berarti kita bisa mengakali dengan arahkan ke sini kan nanti akan muncul nih garis putus-putus lalu nanti akan ketemu garis-garis ya putus-putus untuk garis yang horizontal nah, kalau udah ketemu kita tinggal klik di sini maka titik nolnya udah pas ya di pertemuan garis vertikal dengan garis horizontal lalu klik kanan create ya lalu kita escape dulu kemudian kita klik lagi hall lalu pilih hall selection klik view nya 
dengan referensi datum yang ini ya titik nolnya di sini kita klik pastikan yang diklik lubangnya ya pada saat kita klik di lubang ternyata yang kita klik hanya separuhnya saja ya nah, kalau ketemu kondisi seperti ini ya bisa kita ganti jangan kita tidak perlu kita klik lubangnya tapi klik center marknya tuh kemudian klik yang lain kalau yang lain kita ini ya karena kalau kita pilih lubangnya ternyata tapi semua terpilih semua kita klik aja lubangnya satu ya oke ya kita pilih juga lubang yang lain klik ya kemudian klik ini ya lubang yang berikutnya dan terakhir lubang ini oke jadi kecuali lubang yang pertama tadi karena pada saat kita memilih lubang kan tidak semua garisnya terpilih maka bisa kita ganti dengan memilih uh, center marknya sedangkan yang lain karena lubangnya terpilih berarti kita pilih lubangnya ya. kemudian kalau udah kita klik kanan lalu pilih create kita tempatkan yang untuk hold table nya di sini ya, lihat A1 untuk penempatan lubang ini juga harus sama ya seragam dengan uh, penempatan lubang di file drawing yang pertama ya kita cek di sini di corpnet lihat B1 A1 A2 A3 A4 A5 dan A6 ya berarti di drawing yang kedua pun juga sama B1 oh, ini, ini harusnya A1 ya ini kita ganti kita klik dua kali ini lalu ganti di sini A1 oke nah, ini juga yang ini kita ganti jadi A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Nah, di yang membedakan di A1, eh, yang di B1, yang membedakan di B1, ya, di sini ada panahnya. Kenapa? Karena tadi kita klik bukan lubangnya, tetapi center marknya. Nah, ini tidak perlu kaget. Jadi, ini bisa kita hide, ya, center, apa namanya, leadernya. Arahkan kursor ke leader, lalu klik kanan. Kemudian klik hide leader. Kemudian, eh, B1-nya bisa kita geser. Oke. Okay. Ya, jadi pastikan lokasinya sudah benar. Jadi dengan referensi titik nol ke sini maka bisa ketahuan ini berapa ya, x-nya berapa, y berapa. Ya. Hanya saja kemudian di sini di tabelnya kondisinya kan deskripsinya diameternya 3 Aktualnya kita cek dulu di sini, klik di dimensi, lalu klik dimensinya, ya. Klik. Kemudian cek, lihat di sini desimalnya kan ada 3,02 ya. Jadi kalau kita klik di sini dua desimal ya 3,02. Kenapa dia harus dilebihkan? Karena ini celah yang diizinkan ya. Karena diameter dari ejector pinnya 3, maka lubangnya harus lebih besar. Hanya saja maksimum ya kelebihannya diizinkan itu hanya 0,02. Kenapa 0,02? Karena ini adalah ukuran celah maksimum yang diizinkan supaya e, cairan produk plastik itu tidak akan melewati celah ini tidak bisa melewati celah produk cairan plastik ini baru akan melewati celah kalau diameternya lebih dari 0,02 ya kalau dia e, diameternya diameter celahnya 0,02 ini berarti e, batas ya yang diizinkan yang mana produk e, apa namanya cairan produk plastiknya itu tidak akan bisa melewati celah tersebut Oke, okay, berarti di tabel di sini kita edit ya, klik, ya, kita klik kanan lalu oke, okay. lalu arahkan ke hold table, ya, sampai dia terpilih di warna merah seperti ini, arahkan ke tulisan ini yang diameter 3 true, klik dua kali, sampai muncul, nah, di sini kita bisa tambahkan, Ya, di sini klik di precision and tolerance. Precision and tolerance. Kemudian eh, kita clear di use global precision. Pastikan di primary-nya 2 desimal, ya. Oke. Okay. Lalu oke. Okay. Lihat di sini ya. Lalu klik juga sama di sini yang berikutnya, klik dua kali. Klik lagi juga di precision and tolerance, clear di use global precision, lalu oke. Okay. 
klik juga di sini sama klik di precision and tolerance clear the use global precision primary nya 2 decimal oke okay. oke okay. ini juga sama ya di sini precision and tolerance nya clear the use global precision pastikan primary nya 2 decimal oke okay. oke okay. itu juga untuk yang lain Oke okay ya, kita klik lagi di Precision and Tolerance, Clear the Use Global Precision, pastikan primary-nya 2 desimal, oke, okay. oke, okay. ini juga sama, klik di Precision and Tolerance, Clear the Use Global Precision, primary-nya 2 desimal, oke, okay. oke, okay. oke, okay, jadi setelah kita tambahkan ya, Presisi dimensinya menjadi dua desimal nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian yang B1, ya, ternyata desimalnya belum muncul, ya. Karena ukurannya sama, ini kita bisa klik juga di sini, klik. Kemudian ini kita copy ya, Ctrl C, lalu klik OK. Nah, klik di sini, ya, sampai muncul seperti ini, ya. Lalu klik dua kali di sini. Nah, di bagian ini kita Ctrl A lalu Ctrl V kemudian kita klik OK oh ini dia nggak bisa ya karena tidak ngeling ini bagian sini kita tinggal kita ganti 3,02 lalu klik OK ya dia akan muncul seperti ini kemudian ternyata urutannya nggak ngepas ya karena yang pertama A2 baru A1 A3 nah ini untuk mengurutkannya dengan benar arahkan kursor ke call table lalu klik kanan arahkan ke table, lalu di sini klik di resort table, ya, dia akan berubah mengurut secara benar. Oke, kalau tabelnya sudah rapi seperti ini, kita cek lagi ya di viewnya, ya, sudah benar ya, B1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ya. sesuai dengan file drawing yang di file pertama, ya. jadi memang harus ragam, ya. Oke, okay, kemudian dimensi ini kita hapus. Kalau uh, informasi mengenai whole table sudah lengkap, selanjutnya kita akan mulai memberikan dimensi. Ya. Kita akan mulai dari tampak atas. Kita akan memberikan dimensi. Pertama-tama kita akan memunculkan dimensi untuk lubang posisi ini ya. Ini posisi lubangnya dulu. Kemudian baru kemudian posisi untuk celah cetakannya, klik di toolbar dimension, ya, tempatkan dimensi seperti ini, tempatkan bebas dulu, ya pastikan di sini desimalnya kan ada dua nih, berarti di primary unitnya jadikan dia dua desimal, oke, lalu lubang ini terhadap lubang kuling, cek lagi di sini, ya, di tab precision and tolerance nya di sini kan ada dua desimal juga. Jadi ganti, ganti di primary unitnya kedua desimal, oke? Okay. Lalu klik lagi di sini jarak antar lubang kuling. Nah di sini ternyata tidak ada desimalnya, oke? Okay. Kita klik oke. Okay. Berikutnya lubang kuling dengan lubang untuk baut. Klik cek desimalnya ternyata dua desimal ya, maka setting primary unit ke dua desimal, oke? Okay. Lalu klik terakhir di sini ya cek lagi desimalnya kan dia dua desimal berarti setting ke dua desimal di primary unit lalu oke okay. lalu kemudian klik ya ukuran totalnya karena ukuran total adalah penjumlahan dari dimensi yang di bawahnya ini maka setting ya untuk ukuran total ke reference supaya dia dalam kurung ya pastikan juga di sini bahwa angka desimalnya nggak ada oke okay. kemudian kita keluar dari dimensi dengan klik, klik kanan lalu klik oke okay, lalu atur uh, posisinya ya sambil menekan kontrol lalu pilih semua dimensi horizontal yang atas ini kalau udah lepas kontrol lalu klik kanan pilih arrange dimension ya klik base nya di sini berikutnya kita akan memunculkan dimensi yang vertikal ya klik di dimensi lalu klik ini garis bawah lalu klik untuk lubang tempatkan bebas dulu sambil cek nih dimensinya ya 
ini kan desimalnya ada dua berarti pastikan primary unitnya di dua desimal lalu klik lagi lubang terhadap nih, posisi lubang yang uh, runner ya lubang runner klik sini ya pastikan di sini kan satu desimal ya oke satu oke kemudian lubang runner terhadap lubang baut pastikan dia di sini lihat pastikan dia di sini ya kalau kita buat satu desimal nih 54,2 oke okay. lalu kemudian klik ya kita cek desimalnya ini kan ada dua desimal ya berarti primary unit kedua desimal ya lihat di sini kalau kita jumlah ini kan 0,95 dengan 0,95 kan berarti 1,9 ya akhirnya kemudian di sini 9 tambah 2 kan 0,1 jadi 9 ditambah 1 kan 0 oke jadi sudah benar kalau kita ini dimensi totalnya untuk uh, dimensi vertikal ya dimensinya kan untuk desimal 0 oke okay. oke okay. karena karena dimensi total yang vertikal merupakan penjumlahan dari dimensi yang ini ya maka kita setting dimensi total ini menjadi reference supaya dimensinya dalam kurung lalu kita klik OK kemudian kita rapikan dimensinya dengan tekan kontrol lalu pilih semua dimensi vertikal ini ya tekan kontrol lalu pilih dimensinya kita keluar dulu ya dimensi oke lalu tekan kontrol lalu klik dimensi vertikal ini semua dimensi vertikal kalau tadi muncul kotak yang seperti tadi berarti dia belum keluar dari dimensi jadi kita keluar dulu tadi klik kanan lalu oke baru kemudian tekan kontrol pilih semua dimensi vertikal lalu klik kanan klik di arrange dimension tempatkan dia kalau misalnya base di sini kan terlalu rapat dengan simbol section ya nah, tempatkan aja seperti ini ya supaya apa namanya pantas lah klik ya seperti ini <tuh> ini berikutnya kita akan buat dimensi untuk posisi celah cetakannya ya kita klik dimension lalu klik di sini terhadap sisi atas celah oke untuk posisi eh, apa namanya celah-celah cetakan ini nggak perlu kita tampilkan apa namanya munculkan dimensinya secara detail ya jadi kita hanya menampilkan posisi celahannya secara global umum aja karena nanti kan file komponen ini akan kita konversi filenya ke dalam bentuk step karena file step ini yang akan diproses ke proses machining. Oke, kita klik lagi. Kita klik. Ingat jangan lupa sambil kita cek ya di sini dimensinya satu ya yang tadi ini dimensinya berapa kita ini dua desimal ya oke lalu kemudian kita klik ini terhadap ini ambil cek desimalnya ini juga dua desimal ya jadi kan 0,15 ditambah 0,15 kan berarti 0,3 0,3 ketemu dengan 0,7 kan habis ya 0 desimalnya jadi kondisi ini kita keluar dulu dari dimensi klik kanan lalu oke okay. kemudian kita rapikan dimensi yang vertikal sebelah kanan sambil menekan kontrol lalu pilih semua dimensi vertikal sebelah kanan lepas kontrolnya lalu klik kanan pilih arrange dimension atur lokasi dimensinya seperti ini klik selanjutnya kita akan memunculkan dimensi horizontal ya untuk celah cetakan ini klik di dimension klik ya sisi samping lalu klik ini tempatkan dia bebas dulu di sini sambil cek ya desimalnya ternyata nol oke okay. kita klik oke okay. 
Lalu ini terhadap ini ya. Kita klik. Ya, ini juga dimensinya 0. Lalu ini desimalnya 0, ini kita klik lagi sini. Desimalnya juga 0, kita klik oke. Okay. Lalu kita keluar dari dimensi, klik kanan lalu oke. Okay. Tekan kontrol sambil pilih semua dimensi horizontal yang bawah pas kontrol lalu klik kanan lalu klik arrange dimension klik ya desnet oke jadi kita tidak perlu lagi memunculkan dimensi total karena kan sudah muncul di sini ya jadi kalau dia sudah muncul berikutnya kita akan memunculkan dimensi untuk tampak depan ya jadi untuk mau dimensi tampak depan kita tinggal memberikan Dimensi ini posisi lubang, ya, ketinggian lubang, klik, cek di sini desimalnya ada dua, berarti primary unit, setting kedua desimal, lalu kemudian nah, tebal dari ini, dari komponennya, ya. ini juga ini kondisi, sambil kita cek desimalnya ya, di sini ternyata dua desimal, di setting kedua desimal. Ini juga sama, klik dua kali. Lalu di setting kedua di simbang. Oke, lalu keluar dari dimensi, klik kanan, lalu klik OK. Tekan kontrol, pilih dua dimensi ini. Lepas kontrol, lalu klik kanan, pilih arrange dimension. Ya, pastikan dirapikan seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal memberikan ukuran untuk lubang, lubang untuk cooling, dan lubang untuk ini nanti ya, untuk lubang kayak baut oke, ini untuk lubang cooling kita klik kanan uh, down ya, lalu kita klik coba di uh, toolbar hole and thread nah ternyata dia tidak muncul otomatis ya berarti bisa kita ganti menggunakan toolbar dimension klik lingkaran ini pada saat kita klik kan dia ada dua arrow ya, dua panah nih. ini bisa kita edit, klik kanan lalu klik di option clear di bagian arrow head inside ya. Udah klik kanan lagi, klik di option, nah, klik di single dimension line. Ya. Oke. Okay. Ya seperti ini lalu nah, tempatkan dia misalnya seperti ini, klik. Karena lubangnya kan ada dua ya. Klik di tab text ya. Tempatkan kursor di bagian depan. Di bagian depan lalu tambahkan dua kali. Ya dua kali ini lubangnya kan tembus nih tambah keterangan true lalu di sini kan untuk uh, cooling jadi kita tambahkan keterangan di sini cooling hole oke okay. kalau udah kita klik oke okay. ya. okay. klik kanan keluar dari dimensi oke okay. uh, atur uh, posisi dimensi seperti ini ya. kemudian untuk yang tampak kanan, ya, karena kondisi ketebalannya sudah kita munculkan di sini, berarti ini tidak perlu kita tambahkan. Posisi untuk lebar total dan panjang total juga tidak perlu kita munculkan, karena kita sudah munculkan di tampak atas, ya. Jadi usahakan dimensi itu tidak kita munculkan dua kali, ya, kecuali memang ada kondisi khusus, ya, untuk memperjelas. Kalau tidak, ya, kita dimensinya usahakan munculkan sekali, ya. Oke, kemudian berikutnya untuk lubang yang ini, lubang pengikat kan belum kita munculkan dimensinya. Berarti di sini bisa kita tambahkan di sini. Pertama, untuk panjang ulir dan panjang lubangnya, kedalaman lubangnya kita munculkan ya. Lihat dimensinya 0, apa desimalnya 0. Kemudian panjang lubangnya juga ya. 18, oke, okay. enggak ada desimal. Okay keluar dari dimensi, klik OK, lalu klik tekan kontrol, lalu klik dua dimensi ini, lepas kontrol, klik kanan, lalu klik arrange dimension, kita rapikan. Karena kedalaman lubang dan panjang ulirnya sama ya untuk lubang yang ini, berarti tidak perlu kita munculkan lagi dimensi ini, karena referensinya ada di sini. Kemudian kita tinggal kasih info informasi mengenai ukuran lubangnya, klik di toolbar hole and thread klik di sini, ya, klik, 
lalu klik kanan oke okay. edit di apa namanya dimensi hallnya di bagian toleransi nampaknya kita lihat ya lalu arahkan kursor ke bagian depan dimensi kita coba klik di bagian quantity node ya agar apakah dia muncul otomatis ternyata nggak muncul otomatis ya kita klik lagi edit kita hapus di quantity node kita tinggal tambahkan saja di sini empat kali di lubangnya kan ada empat kalinya jadi di sini ada keterangan empat kali lubang M10 dengan pitchnya 1,5 ya. oke okay. berarti dia otomatis akan <coughs> apa namanya informasikan bahwa lubang ini kan ada empat satu dua ya karena ini potongan dari sini nanti akan ada lagi tiga empat oke okay. okay, ya ini udah oke okay. Kalau udah, kemudian kita tambahkan untuk nama view. Kita atur dulu posisinya, kita geser sedikit. Nah, kita tambahkan nama view. <tuh> untuk memberikan nama view, kita klik di toolbar insert sketch symbol, klik. Pilih di sini kan ada name view A1, A2, lalu klik OK. Tempatkan dia ya arahkan kondisinya di dalam view ya view tampak depan sini klik lalu klik kanan klik continue ketik di sini tampak depan lalu oke okay. kemudian kita arahkan juga kursor <coughs> ke tampak kanan pastikan bahwa uh, kita tempatkan dia berada di dalam area view klik di sini Lalu klik kanan, pilih continue, ketik di sini tampak kanan. Oke, okay. arahkan juga kursor ke bagian apa namanya di bagian area view tampak atas, klik, Lalu klik kanan, klik continue, ketik tampak atas. Oke, okay. lalu kemudian klik di bagian area view tampak isometrik, klik. Lalu klik kanan, klik continue, ketik tampak isometrik. Lalu klik oke. Okay, ya. Kalau udah, kemudian kita klik kanan, klik cancel. Lalu eh, nama view ini kita geser ya. Kita klik kiri sambil ditahan, geser. Ini juga sama. Arahkan kursor ke ini simbol tampak depan. Klik kiri, tahan, geser. tampak kanannya juga ini sambil kita arahkan tampak isometriknya juga sama ya. oke okay. dimensi sudah kita munculkan kemudian kita tinggal ngecek ya apakah masih ada yang kelewat atribut gambar yang belum kita kasih oh di sini ada nih lubang untuk kuling belum kita kasih center line klik lagi toolbar center line lalu klik ini jadi usahakan jangan sampai ada yang kelewat ya. Klik kanan lalu cancel. Oke. Okay. Sambil kita cek lagi dimensi yang <coughs> belum dikasih. Nah, di sini ada satu nih yang radius belum. Klik di dimensi lalu klik radius. Ya. Ini kan karena empat sudut, berarti kita tambahkan ya. Klik di text, tambahkan di depan sini, arahkan kursor ke depan dimensi, tambahkan empat kali. Berarti yang di radiusnya ada empat sudut, oke, okay. oke, okay, kemudian ini juga udah dimensi lubang udah, ya, oke okay, ya, di sini titel box juga udah, selanjutnya kita mengedit revision history, ya, kita keluar dulu dari dimensi, arahkan kursor ke revision history, klik kanan, lalu klik edit. Nah, di sini kan revisi 0 ya karena gambar pertama kali ini muncul revisi 0. Tanggalnya ini harus disamakan dengan tanggal pembuatan gambar. Tadi kan 22 Desember ya, 2020. Ya. Ini deskripsinya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Lalu klik apply. Oke, okay, ya. Jadi ini udah oke. Okay. Di part list juga oke okay, ya. Ya. Tabelnya oke. Okay. 
udah, dimensi juga udah, ya. Berarti pembuatan untuk drawing, drawing detail untuk inti core cover, inti core cover ini udah selesai. Kemudian jangan lupa, karena kita akan membuat multi sheet di file drawing yang kedua juga, di sheet satu ini kita rename, ya. Sambil kita urutkan ya di sheet apa namanya file drawing yang pertama kan ada enam sheet, ya. Ada enam sheet. Maka di file drawing yang kedua kita urutkannya juga melanjutkan dari urutan sheet dari file drawing yang pertama. Kita rename di sini, ketik 7 lalu tulis di sini kan inti core cover. kita save kemudian karena komponen inti core cover ini ya akan kita proses untuk proses machining maka filenya akan kita convert menjadi file step ya kita klik di file <coughs> file komponennya file komponen untuk inti core cover di sini kita klik di menu file lalu klik di save as, lalu klik save copy as, ya. Nah di sini di komponen, di komponen assembly ya. Di ini aja kita klik di workspace. Nah di 2D ref, di sini buat for, apa namanya folder baru, kasih nama foldernya step. Enter lalu klik masuk ke dalam folder step. Nah, di sini kita ketik ya inti core cover ya. Lalu save. Eh, tadi salah ya, kita belum setting ini ya. Kita ulang lagi tadi. File save as ya. Kemudian save copy as arahkan dia posisinya di di ref step. Nah, ini kan e, apa namanya? formatnya masih IPT. Ini kita klik, kita delete. Ya. Ini jangan lupa save e, save as type-nya ganti ke step. Ya. Ya, setelah e, tipe filenya udah kita setting ke step ya. Nama filenya kan ini inti core cover. Jangan lupa kita save. Oke, okay, jangan lupa. Kemudian, berarti kita cek ya ke lokasi filenya untuk memastikan bahwa filenya ini benar-benar sudah sudah apa namanya terbentuk file stepnya. Ya, ya ini file step sudah ada ya. Oke. Okay berarti kita udah menyiapkan file yang akan kita proses ke proses mesin ini dan untuk pembuatan file step ini juga berlaku ya untuk file-file uh, yang kita buat detailnya yang lain ya karena kan belum tentu apa namanya kita bisa membuat proses mesiningnya di tempat kita sendiri mungkin kita subkonkan di tempat lain maka setidaknya kita menyiapkan file step supaya bisa diolah ya di uh, software untuk simulasi camp ya oke okay. kemudian kalau udah klik lagi di file drawing yang kedua ya berarti pelajaran pembuatan drawing detail untuk komponen inti core cover selesai ya nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya untuk pembuatan drawing detail inti cavity cover Ya, jadi pertemuan atau pelajaran mengenai pembuatan drawing detail inti core cover kita cukupkan sampai sekian ya. dan kita akan ketemu di pelajaran selanjutnya yang akan membahas mengenai pembuatan drawing detail inti cavity cover di akhir kata saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh